Hey students, in the last class, we uh, static RAM drive in the course analysis of the uh, In the derived slip equal to minus a in the course alpha, or the slip on the vernal alpha derived function on the derived. Okay, so we will see the current. Now, static RAM drive in the power factor of operation, Korova one, Korova, and the car number. Drive in the input power, number the another, Ethriana. Sherikim and the input power, other polyvalent motor, number feedback in the power name goody, difference on a Sherikuid can active input power. Analo. A share, it is systematical motor to reactive power on the mana, and then the reactive power the Samogarigin. Motor in the aim, other bolatana, motor in the aim, other polatana, inverter in the aim, reactive powers in the Samana, other line the Velikin. Other active power a Korean jigim. Reactive power is the same as the reactive power. Okay, so drive is the power factor throughout the power factor. Okay, so the power factor is the same as the proper design of transformer. This transformer is the proper design of the transformer. Okay, so now, we have to do this voltage. We have to do this flow. We have to do this. This is VD2 and VD1 is the same as the VD2 and VD1 is the same as cos alpha, alpha is 90 and we cos alpha is the same as the cos alpha is the same as the maximum value is 90 and the zero value is the same as the negative value is the same as the cos alpha is the same as the cos alpha is the same as the cos alpha is the same as if you have a polarity opposite, you can see that the cos is greater than the cos is the same as the VD2 is negative. That is, if you negative, you can see that the VD1 is the same polarity. If alpha is cos 120, cos 160 is the same as cos 160 is the same as cos 160 is the Cos 165 is 0.99 value. Cos 165 is 0.99 value. Then, Vd2 is value. Alpha is value 165 degree. That's why Vd1 is value. Vd1 is the value maximum. This slip is the value maximum. That's why slip is starting. Starting is low speed. We have to start the starting. That's why we have to start the low speed. This slip is the maximum value. That's why the slip is the value of the slip. That's why the slip is the value of the voltage maximum. That's why we have Vd2 is the value of the maximum value. That is 165 degree. ओके अब अल्फा 165 डिग्री आओ ना समय इत्त ओके तो इधर नमक आया हम ई इक्वेशन ई इक्वेशन नमक नोट किया नमक मंच लाऊं एस सी सी कॉल्ड टू माइनस एन बाय एम इनटू कोस अल्फा एम आना इधर लगा इक्वेशन अल्ले अब नमक इधर ट्रांसफॉर्मर आना चलिए तुम डिजाइन जिए ना तो पर ट्रांसफॉर्मर डिजाइन S into cos alpha. For alpha 165 degree hour the same the slip in the maximum value at the same time. Slip in the value maximum value at the same time. Speed and the same time. Core of white value at the same time. Then we improve the power factor. We will design the transformer in this way. Transformer in this way. Okay. M is equal to minus of cos 165 and the same time. We will get 0.9666 N by S maximum value. Okay. वो इधर आना नमला ट्रांसफॉर्मर ने टर्न्स है, शिव, ओके? सो सच्चे चॉइस ऑफ एम, एम नो वाला ट्रांसफॉर्मर ने टर्न्स है, शिव, एंश्योर्स द इन्वर्टर ऑपरेशन एट हाईएस्ट फायरिंग एंगल एट द लोवेस्ट मोटर स्पीड एंड इम्प्रूव्स द ड्राइव पावर फैक्टर बाय रिड्यूसिंग द रिएक्टिव पावर, अत Transformer and Turns Ratio in a design KUG anangil Inverter and Operation Eppolum Highest Firing Angle lai irikkim Angana Inverter Eppolum Highest Firing Angle Operate KUG anangil Adi inde Reactive Power Madhada idu Mothathil edukkinna Reactive Power Korova irikkim Adi idu Namada Power Factor Namukkendi yam vettu Improve jiyam vettu So Namala Power Factor me 
ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഡിസൈൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായിരിക്കണം എം എസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു കോസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് മാക്സ് ഓക്കെ എസ് മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ലിപ്പ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ലോവസ്റ്റ് സ്പീഡ് ഓക്കെ കോസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ടേം എന്താ വരുമോ എം ഈക്വൾ ടു പോസിറ്റീവ് എന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കും വരും കേട്ടോ അവർ നെഗറ്റീവ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് കോസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ടോർക്ക് അതായത് ഈ ടോർക്ക് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടറിന്റെ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ ഐ ഡി അതായത് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡി സി ലിങ്ക് കറണ്ടിന് അതായത് ഡി സി രണ്ട് ഈ പോർഷൻ ആണ് ഡി സി വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ അല്ലെ എ സി ടു ഡി സി അപ്പൊ ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ഇൻഡക്ടറിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനാണ് നമ്മൾ ഡി സി ലിങ്ക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ടോർക്ക് ഈ ഡി സി ലിങ്ക് കറണ്ടിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം നിങ്ങളിവിടെ നോക്കുക നമ്മള് പി ആർ പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് റോട്ടറിലേക്ക് വരുന്ന പവർ റോട്ടറിൽ സാധാരണ ലോസ് ആവുന്ന പവർ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാറ് റോട്ടർ കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറയാറ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആ റോട്ടറിനെ ലോസ് ആയിട്ട് കളയാണ്ട് അതിനെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എസ് ഇൻറ്റു പി ജി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ആ എസ് ഇൻറ്റു പി ജി ആണ് എവിടേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന പവർ സ്ലിപ്പ് പവർ അതായത് വി ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാലും വി ഡി ടു ഇൻറ്റു ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്ത് തന്നെയാണ് ആ സ്ലിപ്പ് പവർ തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ പി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻറ്റു പി ജി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം വി ഡി ടു ഇൻറ്റു ഐ ഡി ഓക്കെ ഇനി മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ് വരിക മെക്കാനിക്കൽ പവർ പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് പവർ എന്താണ് പി ജി പി ജി മൈനസ് റോട്ടറിൽ സാധാരണ പവർ ലോസ് ആണ് ഉണ്ടാവാറ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പവറിനെ നമ്മൾ പി ആറിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ലിപ്പ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് അവർ ഈക്വറി സ്കീം എംപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആയിട്ട് പോകും പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ സ്ലിപ്പ് അവർ ഈക്വറി സ്കീം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും അപ്പൊ പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എയർ ഗ്യാപ് പവർ മൈനസ് പി ആർ നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് അവർ ഈക്വറി സ്കീമിന്റെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എസ് ഇൻറ്റു പി ജി അപ്പൊ പി എം ഈസ് ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ഇടാൻ മറന്നുപോയി അപ്പൊ പി എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ മൈനസ് എസ് ഇൻറ്റു പി ജി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം പി എം മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എസ് ഇൻറ്റു പി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി ജി പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ടോർക്ക് ഇൻറ്റു ഒമേഗ എം ഓക്കെ ടോർക്ക് ഇൻറ്റു ഒമേഗ അപ്പോ ഒമേഗ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പീഡാണ് ഒമേഗ എം മോട്ടറിന്റെ സ്പീഡാണ് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഒമേഗ എം എസ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എസ് എന്ന് എഴുതാം എന്താണ് ടോർക്ക് ഇൻറ്റു ഒമേഗ എം എസ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എസ് കാരണം ഒമേഗ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സിംഗിളെ സ്പീഡ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എസ് എൻ ഈക്വൾ ടു എൻ എസ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ശരിക്കും മോട്ടോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പി ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ എം എസ് അതായത് ടോർക്ക് ഇൻറ്റു ഒമേഗ എം എസ് ആണ് എന്ത് വരിക സ്പീഡ് വരിക സോറി പവർ വരിക ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൾ ടു പി ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ എം എസ് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഐ ഡി ബൈ എസ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ എം എസ് എഴുതാം ഇത് കൂടെ എന്തുകൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റാത്ത ഇത് കൂടെ ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാ നമുക്കിവിടെ ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ജി പി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് എഴുതാം പി ജി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അതായത് പി ജി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പി ജി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇവിടെ വി ഡി വൺ ഇൻറ്റു വി ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഐ ഡി ബൈ എസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി പി ജി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഐ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ടോർക്ക് എന്ത് കിട്ടി വി ഡി വൺ ഇ
1 minus s into pg ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ പവർ പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടോർക്ക് ഇൻറ്റു പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോർക്ക് ഇൻറ്റു ഒമേഗ എം ബിക്കോസ് ഇത് മെക്കാനിക്കൽ പവർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് എന്ത് എടുത്തിട്ടത് ഒമേഗ എം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഒമേഗ എം മോട്ടറിന്റെ പവർ ഒമേഗ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒമേഗ എം എസ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഇനി ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കാരണം ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ എം എസ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ പി എം ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സ്പീഡ് എന്ത് വന്നത് ഒമേഗ എം വന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എയർ ഗ്യാപ് പവർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സ്പീഡ് എന്ത് വന്നത് ഒമേഗ എം എസ് വന്നത് ഓക്കെ സോ ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ എം എസ് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ടോർക്ക് ഈക്വൾ ടു പി ജിക്ക് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്താണ് പി ജി നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുക പി ജി എന്താ നമുക്കറിയാം സോറി നമുക്ക് പി ജി എന്താണെന്ന് അറിയാം വി ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഐ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ആണെന്നറിയാം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ മതി പി ജി ഈക്വൾ ടു വി ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഐ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് അത് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ വി ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഐ ഡി ബൈ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ എം എസ് ഇനി വി ഡി വൺ എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്തതാണ് വി ഡി വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ റൂട്ട് സിക്സ് വി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈ എൻ അതിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ റൂട്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു വി ബൈ ഫൈ എൻ ഒമേഗ എം എസ് ഇൻറ്റു ഐ ഡി എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് നമുക്ക് എന്തിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ടോർക്ക് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഈ സി ലിങ്ക് കറണ്ട് ഐ ഡി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ ക്രാമർ ഡ്രൈവിലുള്ള അനാലിസിസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടേൺസ് റേഷ്യോ ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദി സ്റ്റാറ്റിക് ക്രാമർ ഡ്രൈവ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ടേൺസ് റേഷ്യോ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചു എം ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ നയൻ സിക്സ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് മാക്സ് അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ടോർക്കും എന്തിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു ടോർക്ക് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഡി സി ലിങ്ക് കറക്റ്റ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ ക്രാമർ ഡ്രൈവിലുള്ള അനാലിസിസ് ഉള്ളത് ഏ നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസും കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇത്ര മതി നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ലെക്ചറിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ